Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaarse stilte. Van verlede week af is ons vir drie weke bezig met het thema oor wijsheid. Wijsheid is dalk een genade gave waarna ons so smag in hierdie tye. Dit is steeds leidenstijd. In verlede week het ons begin om een aanvoeling te kry dat dat wijsheid alleen terecht kom wanneer ons in ontzag vir God lewe. Hierdie week gaan die thema verder en 1 Korintiërs 1 vers 30 bevestig dan Deer hom is jylle in Christus Jesus wat vir ons die wijsheid geword het wat van God kom rechtvaardiging sowel as heiliging en bevrijding. Weer eens die thema dat alleen in die teenwoordigheid van God, die Heer Jesus Christus dan, begin ons om wijsheid te ervaar. Dalk in die leidenstijd thema van leeg word, begin dit ook weer vir ons duidelik word dat in kenoose, in die leeg word van die self, in die leeg word van ego, begin ons ons sag vir God ervaar, Godse teenwoordigheid ervaar en wijsheid ervaar. Daar waar jy nou sit, sit gemakkelijk, maar ook gefokus, voete rustig op die grond, kan amper sê, laat jou voete sag word, ontspan, ontspan jou voete, hoekom, want, so word ons herinner, aan grondveste, ons voete op die grond, ons rust daarin, herinner ons aan grondvesting, grondvesting in God, dier Jesus in God. Voel ek oor die stoel waarop jy sit, evens induik, jou akkommodeer, is so daarin. Laat dit ook een bevestiging wees van grondveste. Laat dit bevestig wat jy geleer het dier die ontspanning, die rus en jy voet op die grond. En nou kan jy stadig en diep asemal. Elke inasem een volmaak, elke uitasem leegmaak. En so word een ritme weer bevestig. Een ritme van vervulling, vervulling met ook wijsheid en leegmaak. Leegmaak aan wat die skrif ook wil noem die dwaasheid van die wereld. Misschien ons eie verstaan van dinge. Misschien ons eie verknochtheid aan aan denkpatrone. In Romeine herinner ons juist dat ons gedagtes moet vernieuwe word. En misschien is dit ook ons leidenstijd thema leeg word aan die ouwe, vervulling met die nieuwe, haal lekker diep asem. En as jou boos so stuig om die asem, die lucht te akkommodeer, word herinner aan vervulling. En as jou uitasem, jou 
borsak dink ook aan leegmaak leegmaak aan ou patroene hou lekker diep asem diep en stadig en rus ook in hierdie ritme laat hierdie ritme een vrede, een volheid van vrede een shalom by jou laat ontwikkel by jou kom vestig weer lekker die basel en voel hoe jy gegrondvies word met die liefde van God hoe daar een grootse rustigheid by jou ontstaan maar het is dan iets wat ver bewoorde gaan Dank is dit iets wat ons net kan beskryf as ontzag vir die grootheid van God. En dan word ons weer herinner aan ons weisheidsteks dier hom. Dier hom is jylle in Christus Jesus. Let wel, in Christus Jesus wat vir ons die weisheid geword het wat van God kom, rechtvaardiging, sowel as heiliging en bevrijding. Ek wil jou dan ook nooi dat ons vandag saam in mekaarse stilte gaan sit, maar terwyl jy nou so in hierdie rus, die rus ook van leeg maak, verkeer, nooi ek jou om as daar dalk iets is waar oor jy vandag specifiek weisheid nodig het om dit dalk ook voor God te kan kom le vraag eenvoudige vraag wie is ek wat is my doel in hier die tyd waarin ek leef wat moet ek hiervan maak? Kom le daar die vraag by God vandag terwyl jy so in rus in die shalom van vrede sit. Kom ons sit net so in mekaar sy sy stilte vir die volgende paar minute.
diep asem. En laat toe dat hierdie vrede by jou vestig. Laat toe dat innerlijke wijsheid ook by jou kan kom vestig. Alweer lekker die pasen. En laat toe dat vandag so vrede en die oopheid vir innerlijke wijsheid, godelijke wijsheid by jou blij. Volgende keer sal ons ook ons aandacht daarop vestig oor hoe om te luister vir Godse woord, Godse antwoord op hierdie vraag wat jy vandag ook gevraag het. Shalom.